ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ലൈൻ ടിപ്സ് മലയാളത്തിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം കെമിസ്ട്രിയിൽ നമ്മൾ പ്ലസ് ടു പോർഷനിൽ ചാപ്റ്റർ ടു സൊല്യൂഷൻസ് ആയിരുന്നു നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നത് ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ് വരെ നമ്മൾ നോക്കിയത് സോലിബിലിറ്റി ആയിരുന്നു സോലിബിലിറ്റി ഓഫ് എന്താ ഒരു സോളിഡ് ലിക്വിഡിനകത്ത് സോളിബിൾ ആവുമ്പം സോളിബിലിറ്റി എങ്ങനെയാണ് പ്രഷറും ടെമ്പറേച്ചറും കൊണ്ട് അഫക്റ്റഡ് ആവുന്നത് അതുപോലെ ഒരു ഗ്യാസ് ലിക്വിഡിനകത്ത് സോൾവ് സോ ഡിസോൾവ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് അവിടെ എങ്ങനെയാണ് സോലിബിലിറ്റിയെ ഗ്യാസ് ടെമ്പറേച്ചറും പ്രഷറും അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് അവിടെയാണ് നമ്മൾ ഹെൻറി സ്ലോ ഒക്കെ പഠിച്ചത് ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് വേപ്പർ പ്രഷർ ഓഫ് ലിക്വിഡ് സൊല്യൂഷൻ ലിക്വിഡ് സൊല്യൂഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അവിടുത്തെ സോൾവൻറ്റ് നമുക്കറിയാം സൊല്യൂഷന് രണ്ട് കമ്പോണൻറ്റ് ഉണ്ട് ഏതൊക്കെയാ സൊല്യൂട്ടും സോൾവൻറ്റും ആ സോൾവൻ്റ് ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് ഒരു സൊല്യൂഷനിൽ കാണുന്നത് ഒരു സൊല്യൂഷനിൽ ഏറ്റവും കുറച്ച് കാണുന്ന കമ്പോണൻ്റ് ആണ് സൊല്യൂട്ട് അപ്പം സോൾവൻറ്റ് കൂടുതലായി കാണുന്നത് ലിക്വിഡ് ആണെങ്കിൽ നമ്മളവർ ലിക്വിഡ് സൊല്യൂഷൻസ് എന്ന് പറയാം ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതാണിത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ ഒന്നും കൂടെ പറഞ്ഞെന്നേ ഉള്ളൂ ലിക്വിഡ് സൊല്യൂഷൻസ് ആർ ഫോംഡ് വെൻ സോൾവൻറ്റ് ഈസ് എ ലിക്വിഡ് കണ്ടോ ലിക്വിഡ് സൊല്യൂഷൻസ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴാണ് സോൾവൻറ്റ് ഒരു ലിക്വിഡ് ആവുമ്പോഴാണ് ദ സൊല്യൂട്ട് ക്യാൻ ബി എ ഗ്യാസ് എ ലിക്വിഡ് ഓർ എ സോളിഡ് അതിൽ അലിഞ്ഞു ചേരാൻ നമ്മൾ ഇടുന്നത് എന്തൊക്കെയാകാം വേണമെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഗ്യാസ് ആകാം അല്ലെങ്കിൽ സോളിഡ് ആകാം ലിക്വിഡ് ആകാം അത് എന്ത് തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ ലിക്വിഡ് സൊല്യൂഷനിൽ സോൾവൻറ്റ് പക്ഷേ എപ്പോഴും ലിക്വിഡ് ആയിരിക്കും സൊല്യൂഷൻസ് ഓഫ് എ ഗ്യാസസ് ഇൻ ലിക്വിഡ്സ് ഹാവ് ഓൾറെഡി ബീൻ ഡിസ്കസ്ഡ് അല്ലേ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലെ ടോപ്പിക്സ് ഒക്കെ എടുത്തത് കിടപ്പുണ്ട് അത് കാണാത്തവർ അത് കണ്ടിട്ട് വരിക അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടെ മനസ്സിലാവും നമ്മൾ പഠിച്ചത് എന്താ സൊല്യൂഷൻസ് ഗ്യാസുകൾ ലിക്വിഡിനകത്ത് ഡിസോൾവ് ചെയ്യുന്ന കാര്യമൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ഈ സെക്ഷനിൽ പക്ഷേ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് എന്താ വി ഷാൽ ഡിസ്കസ് ദ സൊല്യൂഷൻസ് ഓഫ് ലിക്വിഡ്സ് ആൻഡ് സോളിഡ്സ് ഇൻ എ ലിക്വിഡ്സ് ലിക്വിഡ്സിനകത്ത് സോളിഡ് കലക്കുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ ലിക്വിഡ് തന്നെ ഡിസോൾവ് ആവുന്നതുമാണ് പഠിക്കുന്നത് സച്ച് സൊല്യൂഷൻസ് മേ കണ്ടെയിൻ വൺ ഓർ മോ മോർ വോളറ്റൈൽ കമ്പോണൻസ് എന്താ വോളറ്റൈൽ കമ്പോണൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വോളറ്റൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേപ്പറൈസ് ആകാൻ കഴിവുള്ള ആൾക്കാർ അപ്പം ഇങ്ങനത്തെ സൊല്യൂഷൻസിന് അതായത് ലിക്വിഡിനകത്ത് ഡിസോൾവ് ചെയ്യുന്ന സൊല്യൂഷൻസിനകത്ത് ഒന്നുകിൽ ആ സൊല്യൂഷനിലുള്ള എല്ലാ കമ്പോണൻറ്റും എന്താകാം വോളറ്റൈൽ ആകാം അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കമ്പോണൻ്റ് എങ്കിലും വോളറ്റൈൽ ആകും കാരണം നമുക്കറിയാം ലിക്വിഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വേപ്പറൈസ് ആവാൻ കഴിവുള്ളവരാണ് അല്ലെങ്കിൽ വാപ്പറേഷൻ നടന്ന് വേപ്പറായിട്ട് മാറുന്നവരാണ് അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരെയാണ് നമ്മൾ വോളറ്റൈൽ എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ലിക്വിഡ് സൊല്യൂഷൻസിൻ്റെ കമ്പോണൻസ് എപ്പോഴും ഒരെണ്ണം ഒരാളെങ്കിലും എന്തായിരിക്കും ഉറപ്പായിട്ടും വോളറ്റൈൽ ആകും ജനറലി ദ ലിക്വിഡ് സോൾവൻറ്റ് ഈസ് വോളറ്റൈൽ ജനറലി നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്ന എന്താ സോളിഡ് ലിക്വിഡ് ലിക്വിഡിൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്താലും ലിക്വിഡ് ലിക്വിഡ് തന്നെ ഡിസോൾവ് ചെയ്താൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കമ്പോണൻറ്റ് ഉറപ്പായിട്ടും വോളറ്റൈൽ ആകാം അത് മിക്കപ്പോഴും ആര് തന്നെയാണ് ലിക്വിഡ് തന്നെയാണ് വോളറ്റൈൽ ദ സൊല്യൂട്ട് മേ ഓർ മേ നോട്ട് ബി വോളറ്റൈൽ നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഇപ്പം സോളിഡ് ഇൻ ലിക്വിഡ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്ന സൊല്യൂട്ട് എന്താകാം സൊല്യൂട്ടും സബ്ലൈം ചെയ്ത് വോൾട്ടൈൽ ആയിട്ട് പോകുന്ന കമ്പോണൻ്റ് ആകാം അല്ലെങ്കിൽ ആവാതിരിക്കാം പക്ഷേ ഏതായാലും വാട്ടർ എപ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടർ എന്നല്ല ലിക്വിഡ് എപ്പോഴും എന്താ അവിടുത്തെ സോൾവൻറ്റ് എപ്പോഴും വോൾട്ടൈൽ കമ്പോണൻ്റ് ആയിരിക്കും വി ഷാൽ ഡിസ്കസ് ദ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ബൈനറി സൊല്യൂഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് എ സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെയ്നിങ് ടു കമ്പോണൻറ്റ്സ് നെയിംലി ഈ ചാപ്റ്ററിലൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്നത് ബൈനറി സൊല്യൂഷൻസ് ആണ് അതായത് ഒരു സൊല്യൂട്ടും ഒരു സോൾവൻറ്റും മാത്രമുള്ള സൊല്യൂഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ നോക്കി വരുന്നത് ഇവിടെയും ഈ ടോപ്പിക്കിന് നമ്മൾ ബൈനറി കമ്പോണൻസ് ഉള്ള സൊല്യൂഷൻ ആണ് പറയുന്നത് ദ സൊല്യൂഷൻസ് ഓഫ് ലിക്വിഡ് ഇൻ ലിക്വിഡ് ലിക്വിഡ് ലിക്വിഡിനകത്ത് അതായത് സൊല്യൂട്ട് ആയിട്ടും ഒരു ലിക്വിഡ് സോൾവൻ്റ് ആയിട്ടും ലിക്വിഡ് പിന്നെന്താ സോൾവൻ്റ് ആയിട്ട് ലി ഒരു സൊല്യൂട്ട് ആയിട്ട് സോൾ സോളിഡും സോൾവൻ്റ് ആയിട്ടും ലിക്വിഡും അങ്ങനെയുള്ള രണ്ട് സൊല്യൂഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്
component in a solvent in a two and the two when taken in a closed vessel both the component would evaporate and eventually an equilibrium would be established between vapor phase and the liquid phase if you end the do it and the liquid in a closed vessel in a liquid num karam in the volatile component i under the new vapor i tomorrow Vapor itu mario, orang equilibrium position letih kerja, tapi ni entah nak apa. Orang change yang nama kita kahana betul tidak. Ini ada arta entah apa orang nak apa ni lalai. Vapor vapor itu mario, liquid ni entah vapor itu mario. Entah apa yang dengan komponen itu terici vapor ni entah entah itu beri nunda. Vapor ni entah terici kandang sedih liquid itu mario nunda. Close tu esel ada itu nunda. Let the total vapor pressure at this stage be P total. Apa equilibrium itu le total vapor pressure ni nama lalai entah nulis kya. P total and P1 and P2 be the partial vapor pressure of two component 1 and 2 respectively. Vapor pressure नो अर्नी आरे यालो ओरे liquid इंडे मुगले ले ओरे component इंडे vapor आय करीम बम कोड़कन द pressure अने vapor pressure बम partial vapor partial vapor pressure ओ नाम ते component इंडे partial vapor pressure ने P1 ने बिलेच्यो एंड आम तक अमाउंट इन इंडिया पार्शियल वेपर प्रेशर नो आरेंज तो पी टू नो बिल्कुल टोटल आना पी टोटल दिस पार्शियल प्रेशर आर रिलेटेड टू मॉल फ्रैक्शन पिन इन दोनों गुड़ पर आयी हुआ ये पार्शियल प्रेशर मॉल फ्रैक्शन आई तो एक रिलेशन गुड़ पर आयी नो इंडा नमले हेनरी स्लो पढ़ी � ஒரு gas இந்த vapor pressure அத்திரை உண்டும் அத்திரை இந்த அன்னே ஐரிக்கு அதின்ட solubility நாரந்து படிச்சதல்லே partial pressure of a gas is directly proportional to its small fraction small fraction வருந்தே solubility நான் அப்பம் எத்திரு தோலம் ஒரு gas இந்த vapor pressure கூடுந்தும் அது என்ன சிரிச்சு ஆ gas அதில் அல்லங்கள் ஆ solventில் dissolve ஆகும் நாயிருந்து அவட படிச்ச Henry's லோயில் படிச்சது இவிடையம் ஒரு relation உண்டு அந்த பார்ச்சி பிரச்சிரும் மோல் பிராக்சின் தம்மில்லுல் relation உண்டு அது நம்முக்க அந்த வாண்ணும் நோக்காம் The French chemist Francois Marty Raoult 1886 gave the quantitative relationship between them இவிரு தம்மில்லுல் relationship தன்னதாரான quantitative வாயிட்டுல் relationship தன்னதாரான फ्रांसोई मार्टी राहुल टाना आए थे नोटी एम्बेटी आ रहे हैं। The relationship is known as राहुल्स लॉ। अब इधर हेनरीज लॉ के आस इन लिक्विड इन आते हेनरीज लॉ यानी कि लिक्विड इन लिक्विड इले नम्बर पर है ना द राहुल्स लॉ याना। अब इंदा राहुल्स लॉ पर है ना नो का। राहुल्स लॉ स्टेट्स दैट फॉर ए सॉल्यूशन ऑफ पर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट ऑफ़ द सॉल्यूशन इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मॉल फ्रैक्शन प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। बम अदिन अर्थ इन द उरी वॉलेटेल कंपोनेंट जोला सॉल्यूशन आता पार्शियल वेपर प्रेशर ओरियो कंपोनेंट इन दियों पार्शियल वेपर प्रेशर इन दिन ओरे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ला अव पार्शिय प्रेशर अंदा ना रहेगा लो पार्शिय प्रेशर नो अरन्या अलेंगल वेपर प्रेशर वेपर प्रेशर नो अरन्या अंदा ओरियो लिक्विड इंडे मुगल इले हाव वेपर चलतना प्रेशर नहीं आना इंदा वेपर प्रेशर नो अरेन्दा तो पार्शियल वेपर प्रेशर ओरी कंबोनेंट इंडे पार्शियल वेपर प्रेशर अदिंडे मॉल फ्रैक्शन ओर इंदा प्रोपोर्शनल दा इधर मोल फ्रैक्शन नो आरण यार अदिन डा अलग ही नोड दा इधर एक्ट्री उन्नो आ कंबोनेंट डे आ कंबोनेंट इंडे वेपर प्रेशर अलग ही ला कंबोनेंट इंडे आला एक्ट्रो गुड़नो अत्रे इंदा ने वेपर प्रेशर गुड़न नमलो पढ़ी ची टुण्डो उरी कंबोनेंट इंडे आला वाले क्वांटिटी नम मॉल फ्रैक्शन अंगने कोरे कंसंट्रेशन टर्म उपयोग किया। राउल स्लोइले ऐ दा सेलेक्ट ऐ दिर किन्हें हेनरी स्लो बोले दन्य राउल स्लोइले मॉल फ्रैक्शन आना अलग आई टे कंसीडर ऐ दिर किन्हें दा लेकिन अलग विने कुरी किन्हें दा मॉल फ्रैक्शन आना पौरी कंपोनेंट इन्दा अलग व्यत्तरे उन्नो आ कल अ 
അത് ചെലുത്തുന്ന പാർഷ്യൽ വേപ്പർ പ്രഷറും കൂടുതലാണ് അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് റൗഡ് സ്ലോയിൽ പറയുന്നത് അപ്പോൾ എഴുതുവാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയിരിക്കും ഫസ്റ്റ് കമ്പോണൻറ്റ് ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ പറയാം ഫസ്റ്റ് കമ്പോണ രണ്ട് കമ്പോണൻറ്റ് ഉള്ള വെള്ളം ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചു വെള്ളം പിന്നെ രണ്ട് ലിക്വിഡ് സൊല്യൂഷൻ അല്ലേ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് വെള്ളവും ബെൻസീനും എന്ന് വെച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളവും ആൽക്കോഹോൾ എന്ത് വേണേലും എടുക്കാം ഇങ്ങനെ രണ്ട് ലിക്വിഡ് എടുത്തു അതിൽ ഇപ്പം ടോട്ടൽ എന്താ ടോട്ടൽ ആയിട്ടുള്ള പ്രഷറിൽ വെള്ളം ചെലുത്തുന്നതും ബെൻസീൻ്റെതുമായിട്ടുള്ള പാർഷ്യൽ വേപ്പർ പ്രഷർ എന്തിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും ഈ ഓരോന്നിൻ്റെയും മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഈ സൊല്യൂഷനിൽ എത്രയുണ്ട് അതനുസരിച്ചിരിക്കും അപ്പം ഇപ്പം വാട്ടറാണ് ഫസ്റ്റ് കമ്പോണൻറ്റ് അതിൻ്റെ പാർഷ്യൽ പ്രഷർ പി വൺ എന്നെടുത്താൽ അതിൻ്റെ അതെന്തിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും അതിൻ്റെ അളവ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മോൾ ഫ്രാക്ഷനിലോട് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോഷനാണ് അതുപോലെ ബെൻസിൻ ഇപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ കമ്പോണൻ്റ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ കമ്പോണൻറ്റ് അതിൻ്റെ അളവ് എത്ര കൂടുതലാണോ അതിൻ്റെ അളവ് എത്രയുണ്ടോ ആ സൊല്യൂഷനിൽ അത്രയും തന്നെ പാർശ്യ പ്രഷറായിരിക്കും അത് ചെലുത്തുന്നത് അല്ലെ അത് എന്താ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ആ സൊല്യൂഷനിൽ അപ്പം അതാണ് റൗൾസ് ലോ പറയുന്നത് വോളറ്റൈൽ കമ്പോണൻറ്റ് ഉള്ള ഇവാപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് പോകാൻ കഴിവുള്ള അല്ലെങ്കിൽ വേപ്പർ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് മാറുന്ന കമ്പോണൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓരോ കമ്പോണൻറ്റിൻ്റെയും പാർഷ്യൽ പ്രഷർ എന്തിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും അതാതിൻ്റെ മോൾ ഫ്രാക്ഷനെ മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ അളവിനെ സൂ അളവിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന അളവിന് ഇവിടെ ഏത് കോൺസെൻട്രേഷനിലാണ് പറയുന്നത് മോൾ ഫ്രാക്ഷനിലാണ് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ എടുത്തത് അതിൻ്റെ അളവിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും പാർശ്യ പ്രഷർ അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ എന്താ ആ ഒരു ഇക്വേഷൻ എഴുതിയത് ഇനി ഇതിൻ്റെ എന്താ പ്രൊപ്പേഷണാലിറ്റി ഇത് മാറ്റാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് എഴുതു അവിടെ ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഉണ്ട് ആ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഏതാ പി വൺ സീറോ പി വൺ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് അറിയാമോ വേപ്പർ പ്രഷർ ഓഫ് പ്യുവർ കമ്പോണൻറ്റ് അതായത് ഇപ്പം നമ്മളിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്ന സൊല്യൂഷൻ അത് ആരൊക്കെയുള്ളത് എച്ച് ടു ഒയും ബെൻസീനും ആണെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് അപ്പം പി വൺ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് അറിയാം എച്ച് ടു ഒ മാത്രം ഉള്ളപ്പോൾ അവർ ചെലുത്തുന്ന പാർഷ്യൽ പ്രഷറാണ് എച്ച് ടു ഒ മാത്രം ഉള്ളപ്പോഴുള്ള പാർഷ്യൽ പ്രഷർ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് പി വൺ സീറോ ബെൻസീൻ മാത്രം ഉള്ളപ്പോൾ അതിൻ്റെ പാർഷ്യൽ പ്രഷർ അതായത് പ്യുവർ കമ്പോണൻ്റ് ആയിട്ട് സൊല്യൂഷനകത്താണെന്നെങ്കിൽ മിക്സ്ചർ അല്ലേ പ്യുവർ കമ്പോണൻ്റ് ആയിട്ട് ഇവർ ഓരോന്നും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്ന സമയത്തുള്ള പാർശ്യ പ്രഷറാണ് പി വൺ സീറോ അല്ലെങ്കിൽ പി ടു സീറോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഫസ്റ്റ് കമ്പോണൻറ്റിൻ്റെ പ്യുവർ സ്റ്റേറ്റിലുള്ളതിനാണെങ്കിൽ പി വൺ സീറോ എന്ന് പറയും ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് കമ്പോണൻ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എച്ച് ടു ആയതുകൊണ്ട് എച്ച് ടു ഒൻ്റെ ആണ് പി വൺ സീറോ അതുപോലെ അടുത്ത കമ്പോണൻറ്റിൻ്റെ പ്യുവർ സ്റ്റേറ്റ് ഏതാണോ കമ്പോണൻറ്റ് ടു അതിൻ്റെ പ്യുവർ സ്റ്റേറ്റിലിരിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വേപ്പ പ്രഷറിന് പി ടു സീറോ അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കണ്ടോ പി വൺ സീറോ ഇസ് ദ വേപ്പർ പ്രഷർ ഓഫ് പ്യുവർ കമ്പോണൻറ്റ് വൺ അറ്റ് ദി സെയിം ടെമ്പറേച്ചർ അപ്പോൾ പി ടു സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ വേപ്പർ പ്രഷർ ഓഫ് പ്യുവർ കമ്പോണൻറ്റ് ടു അറ്റ് ദി സെയിം ടെമ്പറേച്ചർ അത്രയാണ് റൗൾസ് ലോവർ പഠിക്കാനുള്ളത് പക്ഷെ അവിടെ കൊണ്ട് തീരുന്നില്ല പിന്നെ എന്ത് ചെയ്ത് പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ നമ്മുടെ ഡാൾട്ടൻ്റെ ലോ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ പാർശ്യ പ്രഷർ ഓഫ് ഡാൾട്ടൻ ലോ അതും കൂടെ ആ ഇക്വേഷനും കൂടെ എടുത്തിട്ട് പി ടോട്ടലിനകത്തോട്ട് റൗൾസ് ലോയിൽ ഉള്ള ഇക്വേഷൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് അത് എങ്ങനെയൊന്ന് നോക്കാം അക്കോർഡിംഗ് ടു ഡാൾട്ടൺ സ്ലോ ഓഫ് പാർശ്യ പ്രഷർ ഓർമ്മ ഉണ്ടോ നമ്മൾ ഇലവൻത്തിൽ പഠിച്ചതാണ് അതായത് ഒരു സൊല്യൂഷനിൽ കുറേ ഗ്യാസസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ വോളറ്റൈലായിട്ടുള്ള കമ്പോണൻറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ടോട്ടൽ പാർശ്യ പ്രഷർ എന്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ടോട്ടൽ പ്രഷർ എന്തിൻ്റെയൊക്കെ സമ്മായിരിക്കും ഓരോ കമ്പോണൻറ്റിൻ്റെ പാർശ്യൽ പ്രഷറിൻ്റെ സമ്മായിരിക്കും അപ്പം അക്കോർഡിംഗ് ടു ഡാൾട്ടൺ സ്ലോ ഓഫ് പാർശ്യ പ്രഷർ ദ ടോട്ടൽ പ്രഷർ പി ടോട്ടൽ ഓവർ ദ സൊല്യൂഷൻ ഫേസ് ഇൻ ദ
p1 plus p2. In e values, p1 in the value num carry and partial pressure of component in the near stretch no number can do each other in the mole fraction and the allow. Raoul's law is the equation. You to substitute it. You substitute it. substitute it. You P total is equal to P1 plus P2. P total is P1 P1 is equal P1 P1 equal P1 into P1 P2 is equal P2 P2 is equal P2 is P2 is equal P2 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 is P2 1 minus x2 is confusion. 1 minus x2 is minus k2. K2 is a small fraction. A small fraction is a symbol. K1 plus k1 plus k2. That is the small fraction of each component is equal to 1. That is the that's understood that uh, chi 1 plus chi 2 equal 1. That's why we say chi 1 is 1 minus chi 2. That's why we 1 minus chi 2. 1 minus chi 2 into p 1 0 plus chi 2 into p 2 0. That's why we say next step. Next step is e e p 1 0. Bracket open jay the thing what indu jay to nyangan kyang in anna indu jay mba theka p1 0 idhi ni ngot p1 0 into 1 nwa rima p1 0 minus p1 0 into chi 2 matte dhangane dhanne ittu chi 2 into p2 0 dhangane dhanne vida kodutu inni no kye kyeni e p1 0 ni angane dhanne avir narthi kanda P1 0 is equal to the same thing. P1 is equal to the P2 is equal to the same thing. P1 is equal to the same thing. P1 is P2 is minus P1 is now, we will do this. We will do this. We will do this. P1 0 plus P2 0 minus P1 0 into Kai 2. We will do this. We will do this. We will do this. We will do will do this. We will do this. We will do this. We Along the partial vapor pressure of pure uh, component, pure component in the component one in the pure I take in the state to all partial pressure plus second component the mole fraction into pure state to the component two minus pure state to all component one in the vapor pressure. That's why we have to substitute P total substitute value. This equation is P total equals P1 0 plus P2 0 minus P1 0 into P2 0 plus P1 0 into P2 0 plus P1 0 plus P2 0 minus P1 0 into K2. Okay, this is the equation. That is P total is equal to P1 0 plus P2 0 minus P1 0 into K2. This equation is the same as P total. In the equation, it is the total vapor pressure over the solution can be related to mole fraction of any of the components. Kind of chi2 no equation in chi2 matra lulupum. Edingilori component in component in order recommenda component in the mole fraction order total vapor pressure. Related on equation in the Nairdana Pinna total vapor pressure over the solution varies linearly with the mole fraction of component 2. Noka Kai 2 Avadolo under the name Namukangan Baram 
ടോട്ടൽ വേപ്പർ പ്രഷർ ഓഫ് ദ സൊല്യൂഷൻ ലീനിയർലി ആണ് കമ്പോണൻ ടൂവിനോട് കമ്പോണൻ ടൂവിൻ്റെ മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ കൂടുന്നതനുസരിച്ച് ടോട്ടൽ പ്രഷർ കൂടും അല്ലെങ്കിൽ അത് കുറയുന്നതനുസരിച്ച് ടോട്ടൽ വേപ്പർ പ്രഷർ കുറയും എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത് നമുക്കിനി നോക്കാൻ പോകുന്ന ഗ്രാഫിൽ നിന്നും മനസ്സിലാവും അടുത്ത പോയിൻറ്റും ഗ്രാഫിൽ നിന്നാണ് മനസ്സിലാവുന്നത് ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ദി വേപ്പർ പ്രഷർ ഓഫ് ദ പ്യുവർ കമ്പോണൻസ് വൺ ആൻഡ് ടു പ്യുവർ കമ്പോണൻറ്റിൻ്റെ അതായത് അവർ ഒറ്റയ്ക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കുമ്പോൾ ഉള്ള വേപ്പർ പ്രഷറിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും എന്താ ടോട്ടൽ വേപ്പർ പ്രഷർ ഓവർ ദ സൊല്യൂഷൻ ഡിക്രീസസ് ഓർ ഇൻക്രീസസ് വിത്ത് ദ ഇൻക്രീസ് ഓഫ് ദി മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് കമ്പോണൻറ്റ് വൺ കമ്പോണൻറ്റ് ടൂവിൻ്റെ കേസിൽ എന്തായിരുന്നു ഇക്വേഷനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണെങ്കിൽ ആ കമ്പോണൻറ്റ് ടൂവിൻ്റെ കേസിൽ കമ്പോണൻറ്റ് കുറയുമ്പോൾ കുറയും കമ്പോണൻറ്റ് കൂടുമ്പോൾ കൂടും ടോട്ടൽ പ്രഷറും അങ്ങനെയായിരുന്നു പക്ഷേ കമ്പോണൻ വണ്ണിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്താ അതിൻ്റെ മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ കൂടുമ്പോൾ മാത്രമാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വേപ്പർ പ്രഷർ ടോട്ടൽ വേപ്പർ പ്രഷർ കൂടുകയോ കുറയുകയോ ചെയ്യത്തുള്ളൂ കമ്പോണൻറ്റ് വണ്ണിൻ്റെ മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ കൂടുമ്പോൾ മാത്രമേ ടോട്ടൽ വേപ്പർ പ്രഷർ എന്ത് ചെയ്യത്തുള്ളൂ കൂടുകയോ കുറയുകയോ ചെയ്യത്തുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് ആ ഗ്രാഫ് നോക്കാം ഈ ഗ്രാഫ് നമ്മൾ ഇനി ഈ ചാപ്റ്ററിൽ കാണും സൊല്യൂഷൻസിലും കാണും അതായത് പോകുന്ന ഐഡിയൽ സൊല്യൂഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പോർഷൻ ഉണ്ട് അവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ ഈ ഗ്രാഫ് അപ്പം എന്താണ് ഗ്രാഫ് എന്ന് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാം അപ്പം ഇത്രയും എല്ലാവരും നോക്കുക എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ ചോദിക്കുക താങ്ക്